Hi students, this is Alex here. In the video, we Newton's second law. The law is the same as the force acting on a body. equal to the rate of change of its momentum. So, momentum is change of the force. Now, expression F vector. That is force. This is equal to rate of change of momentum change in momentum with respect to time so d p vector so p is the momentum with respect to time so divided by dt so the statement and expression now the momentum the formula the momentum is the product of mass and velocity so mass is constant v vector is the velocity now, we will do this substitution. Now, what do we do? F vector is d by dt of mv vector. Now, this constant is not valid. m value is not valid. dv vector by dt. This is rate of change of velocity. So, rate of change of velocity is nothing but acceleration a vector abdin eduthukalam appo enna na f vector abindrathu equal to m into a vector abindra oru expression kedachirukku so inda expression namakku enna solludhu abdina suppose oru body la acceleration a vector irukku abdinum bodhu and the body la force act aagudhu abdin artham so oru acceleration or body la act aagudhu abdina force act aagudhu abdin artham but acceleration abindrathu enna acceleration abindrathu oru change in velocity appo idhe term nama ipo oru vela change in velocity irukku appadina and the body la force act agudhu appadinu sollalam so acceleration irukku appadina force act agudhu nu artham acceleration abindrathu change in velocity appo oru body the change in velocity irukku appadina force act aagudhu appdin solalam and idhula act aagra in the force and acceleration rendume vande same direction la irukum idhula irukka indha f vector idoda direction um a vector oda direction um same direction in the newton second law vande or paradigm shift from the aristotle's idea of motion appdin solalam the aristotle idea of motion nam already previous video la paathom that is ஒரு முன் உதாரணமா வச்சு தான் இந்த நியூட்டன் செகண்ட் லா இருக்கு சோ अकॉर्डिंग டு நியூட்டன் தி ஃபோர்ஸ் வந்து नीड नॉट காஸ் தி மோஷன் சோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு மோஷனை प्रोड्यूस பண்றது இல்ல பட் only a change in motion சோ ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படினா चेंज इन மோஷனை प्रोड्यूस பண்ணுது சோ இந்த நியூட்டன் செகண்ட் லா வந்து பாத்தீங்கன்னா valid only in the inertial frames so inertial frames அப்படிங்கறது நம்ம प्रीवियस வீடியோல இருக்கு so அந்த inertial frames ல தான் இந்த நியூட்டனோட செகண்ட் லா வந்து valid so இந்த inertial frame or inertial frames அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் frames அதுல என்ன ஆகும்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நோ ஃபோர்ஸ் or the object moves with a constant velocity or the object remains at rest so அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த ஃபோர்ஸ்மே இருக்காது so இந்த செட் ஆஃப் frames தான் வந்து நம்ம இனிஷியல் frames அப்படினு சொல்றோம் இந்த இனிஷியல் framesல தான் இந்த நியூட்டன் செகண்ட் லா வந்து valid ஒருவேளை நான் இனிஷியல் frameல யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் தேவை ஒரு SI சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ்ல யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம நியூட்டன் அப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் and இது வந்து n அப்படிங்கற சிம்பல் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ 1 நியூட்டன் அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கனா அது வந்து நம்ம force which acts on 1 kg of mass to give an acceleration 1 meter per second square in the direction of force அப்படினு சொல்லலாம் நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபோர்ஸ் வெக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து m a வெக்டர் அப்படிங்கற ஃபார்முலா பார்த்தோம் सपोज இப்போ இந்த வேல்யூ ஆஃப் m வந்து 1 and a வும் 1 அப்படினா டோட்டலா ஃபோர்ஸ் வெக்டர் வந்து 1 ஆயிடும் சோ அப்ப இந்த இது வந்து 1 நியூட்டன் அப்படினு சொல்றோம் so in the 1 newton abindrathu nothing but it is a force in the 1 newton abindrathu nothing but it is a force 
அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆக்ஸ் ஆன் ஒன் கேஜி ஆஃப் மாஸ் ஸோ இந்த மாஸ் வந்து ஒன் கேஜி டு கிவ் அன் ஆக்சலரேஷன் ஒன் மீடர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ அது ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஒன் ஸோ மாஸ் வந்து ஒன் கேஜியா இருந்து அண்ட் இட் இஸ் கிவ் அன் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஒன் மீடர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னும் போது இருக்கிற ஃபோர்ஸ் தான் ஒன் நியூட்டன் இப்போ அடுத்தது நம்ம அரிஸ்டாட்டல் அண்ட் நியூட்டன்ஸ் அப்ரோச் ஆன் ஸ்லைடிங் ஆப்ஜெக்ட் இது ரெண்டுத்தோட கம்பேரிசன் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இன்க்ளைண்ட் பிளைன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் இப்படி இருக்கும் அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கும் இது வந்து இப்போ ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் சப்போஸ் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த ஹைட்லேருந்து நம்ம ரோல் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா இது இங்கேருந்து இப்படி ரோல் ஆகும்போது இந்த சர்ஃபேஸில் வந்து திருப்பி இப்படி ட்ராவல் ஆகி திருப்பி இந்த சேம் ஹைட்டுக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு நியூட்டன் செகண்டில் வந்து ஒரு கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷனை கொடுக்குது ஸோ இது எப்போ வந்து சேம் ஹைட் வந்து ரீச் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ்ஸாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி என்ன ஹைட்டில் இருக்கோ அதே ஹைட் வந்து இந்த இடத்துல இப்படி ரீச் ஆகும் இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் ஆர் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நெக்லிஜிபிள் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரிக்ஷன் நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும்போது சப்போஸ் இப்போ ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நாட் நெக்லிஜிபிள் அப்படின்னா ஸோ இந்த டயக்ராம் நம்ம திரும்பவும் வரைஞ்சிருக்கோம் இதே ஹைட் ரீச் ஆகாம இது வந்து கொஞ்சம் ஹைட்லயே வந்து இது மாதிரி கொஞ்சம் ஹைட் வரைக்கும் தான் ரீச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நாட் நெக்லிஜிபிள் ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நாட் நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும்போது சம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி அதர் டைரக்ஷனில் அது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும் அதாவது அதர் சைடு வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ இதே போன டயக்ராம் பார்த்தீங்களா ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும்போது சேம் ஹைட் ரீச் ஆகுது ஸோ இது ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு ரீசன் இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆக்டிங் இந்த டேரக்ஷன் ஆப்போசிட் டு இட்ஸ் வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டி வந்து ஒரு டேரக்ஷனில் இப்படி ஆக்ட் ஆகும் இது இப்படி மூவ் ஆகும்போது வெலாசிட்டி வந்து இப்படி மூ இந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் பட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இப்படி மூவ் ஆகும் ஸோ அதனால் இது வந்து ஸ்டாப் ஆகுது பட் இதை வந்து அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இது ஏன் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும்போது ஸ்டாப் ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபர்தராக எந்த ஃபோர்ஸுமே இல்லை ஃபோர்ஸ் இல்லாததுனால இதால் இங்கே மூவ் பண்ண முடியல அதனால கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டாப் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லி அரிஸ்டாட்டல் சொன்னாங்க ஸோ ஒன்ஸ் இது பாட்டம் வந்ததுக்கப்புறம் எந்த ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகாததுனால அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கொஞ்ச தூரம் ட்ராவல் பண்ணி ஸ்டாப் ஆகிடுது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அரிஸ்டாட்டல் வந்து இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறத கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை ஸோ அரிஸ்டாட்டலோட அப்ரோச் படி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து நீடட் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் நீட்ஸ் டு பி அப்ளைடு டு மூவ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வித் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டிக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தேவை அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ஈக்குவல் டு தி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது அரிஸ்டாட்டலோட கான்செப்ட் வேறஸ் கலிலியோ அண்ட் நியூட்டன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தேர் இஸ் ஜீரோ நெட் ஃபோர்ஸ் on object when it moves with a constant velocity v so or constant velocity v la or object move aitirukku appadina and the net force undu zero appdin sonanga 